여러분 안녕하십니까. 새해 첫날 KBS 아메리카 뉴스입니다. 새해 첫날인 오늘 LA 그리피스 산엔 많은 한인들이 이른 아침부터 산 정상을 찾았습니다. 저마다 보편 기대와 희망을 간직한 정상에서의 모습 윤범수 기자가 취재했습니다. 어둠이 채 가시지 않은 이른 아침 산 정상을 찾은 사람들. 살을 내이는 추운 날씨 속에서도 얼굴에는 생기가 느껴집니다. 조금씩 날이 밝아오면서 기대와 설레임도 커져갑니다. 드디어 2016년의 첫 해가 모습을 드러내는 순간. 소원을 빌고 가족 그리고 연인과 손을 맞잡고 추위를 녹이는 햇살에 몸을 맡기기도 합니다. 2016년 새해 첫 해가 뜬 이곳 그리피스 산 정상에는 많은 한인들이 올라와 한해 소망을 기원했습니다. 힘찬 환호성을 내지르는 젊은 학생들. 이들에게 새해는 도전 그리고 부푼 기대감입니다. 2015년 재밌었는데 2016년 더, 더 재밌으면 좋을 것 같아요. 올해는 원숭이의 해. 원숭이띠로 태어난 사람들은 자신의 해로 만들겠다는 각오도 다져봅니다. 제가 원숭이띠거든요. 그 올해 대학원 다니는데 올해 제, 제 해니까 제 해로 만들 거라고. 무엇보다 가족의 건강이 최고. 함께 운동하며 활기찬 새해를 시작합니다. 우리 아이들이랑 같이 새해 레졸루션으로 100 점핑 잭 에브리데이 그래서 오늘부터 시작하려고 자신보다는 이웃 그리고 건전한 사회를 기원하는 사람도 있습니다. 저를 떠나서 이웃 모든 그 이웃들하고 다 같이 건강하게 어, 하여튼 건강한 게 첫째입니다. 산 정상에서 심차게 한 해를 시작한 한인들. 저마다의 생각과 바람은 다르지만 새해 첫 햇살을 맞은 모든 이들은 가슴에 희망을 새겼습니다. Happy New Year everybody have a safe New Year and uh, pick three, three things you want to do and you'll do them. See you next year on top of Mount Hollywood. Come somebody die. KBS 뉴스 윤범수입니다. 테러 위협으로 인한 사모만 경계 속에 뉴욕 타임스퀘어 새해 맞이 행사가 무사히 막을 내렸습니다. 입장객에 대한 이중 검색이 이루어졌지만 100만 세계인이 뉴욕에 모여 저마다의 꿈과 희망을 외쳤습니다. 뉴욕 김일강 통신원입니다. 뉴욕 타임스퀘어 100만 인파의 시선이 크리스탈 볼에 집중됩니다. 드디어 2016년 1월 1일을 맞이하는 카운트다운이 시작됩니다. 다사다난했던 2015년 새 소망이 가득합니다. 좋은 인연을 많이 만나서 새로운 추억도 쌓아가고 그리고 지금 인턴 이제 1년 하게 됐는데 인턴하면서 많이 배웠으면 좋겠습니다. 새해는 좀 운동 좀 많이 했으면 좋겠고요. 그 다음에 여행도 많이 했으면 좋겠어요. To spread love and peace to everybody, to all my friends, and to make the world happy and, be, and make them smile. 세계인이 함께하는 타임스퀘어 축제. 맨날 속만 썩이고 또 아직까지 또 결혼도 못해가지고 또 어머님이 속상하신 것들이 있는데 내년에는 또 좋은 소식 전하는 딸이 되도록 노력하겠습니다. 모든 대한민국 엄마 오빠 감사합니다. 화이팅! I love everybody at home so much and miss them and I'm going to meet them in like a half a year. But yeah, we'll just say happy new year to everybody. 저희 엄마 아빠 가족들 다 건강하고 앞으로 진짜 지금보다 더 많은 좋은 일만 생겼으면 좋겠고요. 친구들한테도 어, 사랑한다고 말하고 싶고요. 테러 위협이 고조되면서 삼엄한 경계 속에 치러진 뉴욕 새해 맞이 행사. 그 111번째 막을 무사히 내렸습니다. 지금까지 뉴욕이었습니다. 올해 지구촌의 새해 맞이 행사는 이슬람 순위파 무장단체 IS의 테러가 있을지 모른다는 우려로 긴장감이 높은 가운데 치러졌습니다. 특히 지난해의 경우 파리 테러 여파로 인해 유럽 각국에선 행사가 취소되거나 축소됐고요. 기차역이 폐쇄되기도 했습니다. 보도에 손서영 기자입니다. 파리 샹젤리제 거리를 수놓은 화려한 불빛. 
여느 때와 다를 바 없어 보이지만 올해 새해 맞이 행사 규모는 대폭 축소됐습니다. 개선문을 활용한 비디오 불빛 쇼는 예년보다 공연 시간이 줄었고 불꽃놀이는 아예 취소됐습니다. 6만여 명의 경찰과 군병력이 투입돼 사엄한 경호가 펼쳐졌습니다. 벨기에 브뤼셀은 테러 위협이 높다며 새해 맞이 행사를 전격 취소했습니다. 앞서 벨기에 당국은 연말 연시 행사를 겨냥해 테러를 모의한 혐의로 8명을 체포했습니다. 독일 미넨에서는 IS의 자살 폭탄 첩보로 기차역 두 곳이 한때 폐쇄됐습니다. 폭발물 등 세부 증거는 나오지 않았지만 구체적인 테러 시나리오가 확인된 것으로 알려졌습니다. Es gibt nur hier vage Angaben, die in der Größenordnung zwischen 75 bewegen. 러시아는 신년 축하 인파가 몰리는 모스크바의 붉은 광장을 폐쇄했고, 이탈리아는 허가되지 않은 폭죽과 불꽃 사용을 금지했습니다. 뉴욕 타임스퀘어에서는 새해 맞이 행사가 예정대로 진행됐지만, 대테러 특수 부대까지 투입되는 등 사상 최대 규모의 경계 속에 새해를 맞았습니다. KBS 뉴스 손서영입니다. KBS의 뉴스 전문 채널 KBS 월드 24가 오늘 새벽 영시를 기해 남가주 이론의 방송을 시작했습니다. KBS의 모든 실시간 뉴스뿐 아니라 교양 프로그램과 다큐멘터리 등 본격 시사 채널로서 KXLA 지상파 44.8번을 통해 새해부터 남가주 이론 한인 시청자를 찾아갑니다. 새해 들어 공영방송 KBS를 접하게 되어 굉장히 반갑고요. 앞으로 한인 사회에 새로운 소식과 항상 24시간을 전할 수 있는 공정한 뉴스가 되었으면 바랍니다. 한편 오늘부터 KXLA 44.1번은 방송 시간을 확대해 월요일부터 금요일까지 주중 5일간 오후 7시 30분부터 방송을 시작했습니다. 다음 주 월요일부터는 인기 다큐멘터리 인간극장으로 30분 일찍 시청자를 찾아갑니다. 기회만 되면 총기 규제 목소리를 높여온 오바마 대통령이 새벽두부터 행동에 나설 태세입니다. 총기 규제 법안에 의회 통과가 요원하자 행정명령 발동 방침을 천명했습니다. 워싱턴 이주환 특파원입니다. 미국 정부가 테러로 규정한 미 서부 센 버나디노 총기 사건. 14명의 소중한 목숨을 앗아갔습니다. 이 같은 총기 관련 사건 사고로 지난 한해 미국 내 희생자는 460여 명. 부상자는 1,300명이 넘습니다. 하루 평균 너댓 명의 사상자로 교통사고 사망자 비율과 같다는 불명의 통계까지 나왔습니다. 기회 있을 때마다 총기 규제 목소리를 높여온 오바마 대통령이 새해 강력한 총기 규제 의지를 천명했습니다. 신년 주례 연설을 통해 총기 규제의 미온적인 의회를 비난하면서 오는 4일 법무장관과 만나 행정명령 발동을 위한 최종 협의를 하겠다고 밝혔습니다. The rest of us are going to have to be just as passionate and well organized in our defense of our kids. That's the work of citizenship, to stand up and fight for the change that we seek. 다음 주초 발표될 행정 명령에는 총기 판매자가 구매자의 신원을 의무적으로 조회해야 한다는 내용이 담길 것으로 전해졌습니다. 이렇게 되면 의회의 동의를 거치지 않고도 총을 사고 파는 일이 까다로워집니다. 미국 내 신원 조회를 거치지 않고 판매된 총기는 전체 판매량의 40%에 이른다는 통계가 보여주듯 미국 내 총기 유통에 대한 감독이 허술하다는 지적이 잇따라 제기됐습니다. 이번 행정명령으로 올해 대선 쟁점 가운데 하나인 총기 규제 논란이 더욱 가열될 전망입니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 이주환입니다. 한반도의 가장 높은 곳, 일반인들은 범접할 수 없었던 곳이라 우리 민족에겐 영산으로 불리는 백두산을 새해 첫날 KBS 취재진이 다녀왔습니다. 김진우 특파원입니다. 백두산에 2016년 첫 해가 떴습니다. 한반도 가장 높은 곳 천지부터 우리 땅 방방곡곡을 비춥니다. 새해 첫날 많은 한국인이 민족의 영산을 찾았습니다. 2016년도 이 성스러운 백두산과 이 천지를 바라보면서 남북이 하나 되는 그런 해가 되기를 바랍니다. 천지에 오르는 게 17번째입니다. 근데 오늘이 가장 맑은 날인 것 같아요. 그러나 백두산은 초속 20m의 강풍을 불어 올해 머물기를 허락하지 않았습니다. 천태만상 백두산을 보기 위해 
이번엔 2시간 거리의 서쪽 등산로로 향합니다. 바람이 비교적 덜 불어 눈이 그대로 쌓여 있습니다. 설상차를 타고서야 1,800m 백두산 능선까지 오릅니다. 여기부터는 가파른 계단. 아. 마침내 천지. 우와. 힘든 만큼 감탄이 절로 나옵니다. 북한 쪽에 있는 해발 2,750m 최고봉 장군봉이 한눈에 보입니다. 서쪽에서 올라가는 천지는 북한과 맞닿아 있습니다. 여기부터는 북한 땅입니다. 평소에는 북한 경비병들이 있던 곳이지만 영하 30도의 추위에 오늘은 북한 경비병을 찾아볼 수가 없습니다. 새해 첫날 68m 천지 폭포는 얼어 있습니다. 그러나 아래 계곡물은 지금도 힘차게 한민족의 땅 한반도를 적시고 있습니다. 새해 첫날 백두산에서 KBS 뉴스 김진호입니다. 이른바 글로벌 불황으로 인해 세계 젊은이들도 취업난에 어려운 시기를 보내고 있는데요. 세계 청년들의 도전과 일을 지원하는 정부의 노력은 어떤 것들이 있는지 알아보겠습니다. 뉴욕의 박에스터, 런던의 김동원, 그리고 베이징의 오세균 특파원이 이어서 보도합니다. 네, 세계적 신년 행사 크리스탈 볼 드롭이 열렸던 타임스퀘어입니다. 이 젊은이들은 이렇게 새벽녘까지도 자리를 뜨지 못하고 있는데요. 1980년부터 2000년 사이에 태어난 이 미국의 현재 20, 30대들을 밀레니얼 세대라고 부릅니다. 하지만 이 타임스퀘어의 영광을 만들고 체험했던 아버지 세대와는 다른 상황에 처해 있습니다. What is your wish new year? To get a new job that's more permanent because this job is temporary. to go to the gym more and to spend all of my extra time with friends. I don't like getting into that. It's very important to pay it off really quick and avoid it altogether. 경기가 되살아나 실업률이 5%까지 떨어진 미국이지만 청년 실업률은 여전히 11%에 달합니다. 이들을 더욱 힘겹게 하는 것은 엄청난 대학 등록금 덕분에 많게는 수억 원대 학자금 대출을 안고 사회생활을 시작한다는 것입니다. It distorts their own lives. creates distortions in the economy. They're inhibited from going because they're afraid of debt. 하지만 이들은 창업, 프리랜서, 파트타임직 등으로 노동시장 변화에 적응해가고 있습니다. 정부도 청년 세대 부담을 줄이기 위한 다양한 대책을 추진 중입니다. 새해부터 뉴욕과 캘리포니아 등 13개 주가 최저임금 인상을 시작해 장기적으로 시간당 2만 원까지 올립니다. 대선 후보들도 앞다투어 대학 등록금 부담 완화 등의 공약으로 밀레니얼 세대 표심 잡기에 나섰습니다. 한때 8%까지 치솟았던 영국 실업률은 최근 5%대로 떨어졌습니다. 그러나 청년 실업 문제는 갈수록 심각해지고 있습니다. 커피숍에서 1년 동안 아르바이트를 하고 있는 로레 씨. 시간당 1만 2천 원의 임시직이지만 일을 할수 있다는 자체가 다행입니다. I applied for quite a lot of jobs. I think I must have seen like 30 to 50 uh, CVs. I was really desperate to find a job. 16살에서 24살의 실업률은 54.8%로 금융 위기 당시보다 높은 것으로 나타났습니다. 집 없이 전전하는 청년 홈리스가 8만 명에 이르는 등 청년 빈곤 문제도 심각해졌습니다. 영국 정부가 팔을 걷어붙였습니다. 기업들로부터 세금을 걷어 오는 2020년까지 청년 일자리를 300만 개 창출한다는 계획을 내놨습니다. 그러나 살인적인 물가와 치솟는 집값 상승 속에 청년 실업에 대한 근본적인 대책 마련이 시급하다는 분석입니다. 네, 저는 지금 중국 청년 창업의 상징인 베이징 중간촌 창업거리에 나와 있습니다. 이곳은 샤오미나 레노버 등 세계적인 IT 그룹이 탄생한 중국의 실리콘밸리로 통하는 곳인데요. 이곳의 청년 창업의 비결을 알아봤습니다. 커피 한잔 값으로 하루 종일 앉아 일을 할수 있는 중간촌의 한 창업 카페입니다. 빈자리가 없을 정도로 하루 평균 200여 명의 예비 창업자들로 늘 북적입니다. 대부분 주링 허우, 90년 이후 생으로 20대 중반의 젊은 피들입니다. 이처럼 중간촌의 창업바람은 주링허우가 주도하고 있습니다. 
중국 전체 벤처 투자금의 3분의 1이 중간촌에 몰려 있어 창업 생태계도 잘 갖춰져 있습니다. 실제로 지난 1년간 중간촌에서 하루 1.6개꼴로 신생 벤처기업이 탄생했습니다. 이런 창업 열풍을 바탕으로 지난해 중국에서 1,200만 개의 기업이 생겨났습니다. 중국 정부는 창업의 문턱을 대폭 낮추고 파격적인 세금 감면, 정책자금 지원으로 혁신형 창업과 창커를 적극 육성한다는 전략입니다. 새해 첫날 함께한 KBS 아메리카 뉴스 여기서 마칩니다. 새해 복 많이 받으십시오.